സംരംഭങ്ങൾ തുടങ്ങുക എന്നതും ഒരു സംരംഭവനാവുക എന്നതും ഇന്ന് പലരുടെയും സ്വപ്നമാണ് സംരംഭം തുടങ്ങി വിജയിച്ചവരും പരാജയപ്പെട്ടവരുമുണ്ട് വിജയിക്കുന്നവർ മുന്നോട്ടു പോവുകയും പരാജയപ്പെടുന്നവർ നിരാശരായി പിന്മാറുന്നതും സാധാരണമാണ് പലപ്പോഴും ആദ്യ സംരംഭം പരാജയപ്പെടുന്നതോടെ ഒരു തൊഴിലന്വേഷകനായി തിരികെ പോകുന്നവരെയും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് സ്വന്തം കഴിവിലുള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് പലരും സ്വന്തം ബിസിനസ് എന്ന സ്വപ്നം ഉപേക്ഷിച്ച് മറ്റു വഴികളിലേക്ക് തിരിയുന്നത് എന്നാൽ ചിലരെങ്കിലും പരാജയത്തിൽ തളരാതെ മുന്നോട്ടു പോയി വിജയം കൈവരിക്കാറുണ്ട് അത്തരത്തിലൊരു കഥയാണ് ഹെൻറി വാർഡ് എന്ന സംരംഭകൻ്റെത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ സംരംഭം തീർത്തും പരാജയമായിരുന്നു എന്നാൽ നിരാശനാകാതെ രണ്ടാമത്തെ സംരംഭം തുടങ്ങി ഇതിനിടയിൽ മുന്നൂറ് തവണ നിക്ഷേപകരെ സമീപിച്ചെങ്കിലും ഫണ്ടിങ് നിരസിക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും തളരാതെ പിടിച്ചു നിന്ന ഹെൻറി ഇതിൽ നിന്നെല്ലാം പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് ഇപ്പോൾ വിജയകൊടി പാറിച്ചിരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഥ എല്ലാവർക്കും ഒരു പ്രചോദനമാണ് ഡീൽ മേക്കേഴ്സ് പോഡ്കാസ്റ്റിന് നൽകിയ അഭിമുഖത്തിൽ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സംരംഭം അത് തുടരണോ അതോ അടച്ചുമുട്ടണോ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നത് തന്നെ ഒരു കലയാണ് ഇന്നിപ്പോൾ അദ്ദേഹം കാർട്ട എന്ന സ്ഥാപനത്തിന്റെ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമാണ് മുൻനിര നിക്ഷേപകരുടെ പക്കൽ നിന്നും നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ദശാംശം എട്ട് മില്യൺ ഡോളർ ഫണ്ടിങ് നേടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സ്ഥാപനം ഒരു സൈക്ലിസ്റ്റ് പ്രേമിയായ ഹെൻറി തന്റെ കരിയറിന്റെ തുടക്കകാലത്തിൽ ക്യാപിറ്റൽ മാർക്കറ്റ് ഫിനാൻസിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നതിനും ഒപ്പം സൈക്ലിംഗ് ആസ്വദിക്കുന്നതിനും പാരീസിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്നും ജോലി നേടി യു എസിലെത്തി എട്ട് വർഷത്തോളം വിവിധ സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനികൾക്കായി ജോലി ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് തന്റെ ആദ്യ സംരംഭമായ സെക്കൻഡ് സൈറ്റ് എന്ന സംരംഭം തുടങ്ങിയത് അഞ്ചു ലക്ഷത്തോളം ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപ വാഗ്ദാനം കമ്പനിക്ക് ലഭിച്ചുവെങ്കിലും അത് പരാജയപ്പെട്ടു ഇതിനിടയിൽ ഇരുന്നൂറ് തവണയെങ്കിലും നിക്ഷേപകരിൽ നിന്ന് തിരസ്കരണം ഏറ്റുവാങ്ങി ആ സംരംഭം നിലനിർത്താൻ അദ്ദേഹം കഴിവതും ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും നടന്നില്ല സംരംഭകത്വം കൊണ്ടുവന്ന സ്വാതന്ത്ര്യം ആസ്വദിച്ച ഹെൻറിക്ക് തിരികെ ഒരു സാധാരണ തൊഴിലാളിയായി മാറാൻ മനസ്സുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോഴാണ് മുൻപ് പണം വാഗ്ദാനം ചെയ്ത നിക്ഷേപകൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുതിയ ബിസിനസ് ഐഡിയ കൊടുത്തത് ആ ഐഡിയ ഒരു സംരംഭമായ രൂപം കൊണ്ടതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ കാർട്ട വീഴ്ചയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിരവധി പാഠങ്ങൾ പഠിക്കാനുണ്ടെന്ന് ഹെൻറി പറയുന്നു അത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും പരാജയത്തിൽ നിന്ന് ഹെൻറിയും ധാരാളം കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു ആദ്യ പതിനെട്ട് മാസത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് നന്നായി ഇപ്പോൾ അറിയാം ആദ്യ പതിനെട്ട് മാസത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന് ഇപ്പോൾ അറിയാം ഹെൻറിയുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് വിജയത്തിന് വേണ്ടത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നാമതായി മികച്ച ഒരു ടീം കൂടെ ഉണ്ടാകണം രണ്ടാമതായി നിങ്ങളുടെ ഉൽപ്പന്നം മാർക്കറ്റിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഏത് സ്ഥലത്ത് ഹിറ്റാകുമെന്നറിയണം മൂന്നാമതായി നിക്ഷേപകരോട് എങ്ങനെ സംസാരിക്കണമെന്ന് പഠിക്കണം ഇതൊക്കെ മാത്രമല്ല ഇനിയും ഒരു പരാജയം നേരിട്ടാൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നും അദ്ദേഹം മനസ്സിൽ ഓർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട് ബിസിനസ് ഐഡിയ തയ്യാറാക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുകയും ഉപഭോക്താക്കളുമായി സംസാരിക്കുകയും വേണം അതുപോലെ തന്നെ നിക്ഷേപകരുമായും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കേണ്ടതുണ്ട് പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങിയപ്പോഴും ഏകദേശം എഴുപത് തവണയെങ്കിലും നിക്ഷേപകരുടെ പക്കൽ നിന്ന് നോ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹെൻറി എന്നാൽ ഹെൻറി ഈ നോ പിന്നീട് എസ് ആക്കി മാറ്റിയത് എങ്ങനെയാണ് ചില കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് മുന്നോട്ട് പോയതിനാലാണ് അത് സാധിച്ചതെന്ന് ഹെൻറി പറയുന്നു നിക്ഷേപകരെ എന്തെങ്കിലും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലല്ല നിങ്ങളുടെ ഐഡിയ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇൻവെസ്റ്ററെ കണ്ടെത്തുന്നതിലാണ് കാര്യം ഒരു ലീഡ് ഇൻവെസ്റ്ററെ കണ്ടെത്തി അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കമ്പനിയെ മറ്റുള്ള നിക്ഷേപകർക്ക് മുന്നിൽ ശുപാർശ ചെയ്യിക്കുക സെയിൽസ് നൈപുണ്യം നേടിയെടുക്കുക ഇത്തരം ബുദ്ധിപരമായ നീക്കങ്ങളാണ് നിക്ഷേപകരെ കൊണ്ട് എസ് പറയിപ്പിച്ച ഹെൻറിയുടെ വിജയതന്ത്രം ഇന്നിപ്പോൾ അഞ്ഞൂറിലധികം പേർക്ക് തൊഴിൽ നൽകുന്ന കമ്പനിയായ കാർട്ടയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പിന്നിൽ പരാജയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഹെൻറി പഠിച്ച പാഠങ